الله كفر الله كان القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین سور بن اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام کی معاشرتی ہدایات ہمیں عطا فرمائیں ہم نے آیت نمبر بتیس کی روشنی میں یہ پڑھا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ زنا یہ بہت ہی بہیائی کا کام ہے اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے شوہر کو نہیں پتا کہ میرے میرے پیچھے میری بیوی کس کن کس گاؤں میں ملوث رہی ہے پتہ نہیں میری اولاد بھی یہ ہے کہ نہیں ہے کتنا اولاد پہ ظلم ہوتا ہے اور بیوی کو اعتماد نہیں ہوتا شوہر پر کہ نہ جانے کہاں کہاں سے ملوث ہو کر آیا ہے اس لحاظ سے آپس میں خاندان میں پوٹ پڑتی ہے خاندان کی پوٹ کے برے اثرات پورے معاشرے پر ہوتے ہیں فرمایا یہ بہت ہی بہیائی کا راستہ ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے اور اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح کو آسان کرنے کا حکم بھی اس لیے ہے تاکہ زنا کا راستہ بند ہو اس حوالے سے میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک تحریک شروع کی تھی شادی بیاہ کے حوالے سے اصلاحی تحریک وہ کیا تحریک ہے اس کی تفصیل ان کے کتابچے کے اندر موجود ہے وہ کتابچہ پڑھیے عمل کی نیت سے پڑھیے اور اس کے بعد کوشش کیجیے کہ جہاں آپ کا اختیار ہو وہاں پر آپ کوشش کریں کہ شادی بیاہ کے معاملات سنت کے مطابق ہوں کم سے کم خرچ میں ہو جائیں تاکہ معاشرے کے لیے اچھی مثالیں قائم ہوں معاشرے کے آسودہ حال لوگ اچھی مثالیں قائم کریں گے تو غریبوں کو بھی اس سے ان ریلیف ملے گا میم شین ایک صحافی تھے لکھا کرتے تھے روزنامہ نوائے وقت میں جب انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی ایک بیٹی کی شادی میں شرکت کی اور ڈاکٹر صاحب نے اسی طرح مسجد میں نکاح پڑھایا اس کے بعد اور کوئی تقریب جب نہیں ہوئی تو انہوں نے نوایا وقت پہ جا کے کالم لکھا وہ کالم کا کیپشن بھی اس کتابتے میں موجود ہے کہ سو ٹن واس سے ایک اونس عمل بہتر ہے بجائے اس کے کہ لمبے جوڑے واس کیے جائیں ایک عملی مثال قائم کر دی جائے وہ زیادہ بہتر ہے بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب کی تحریک ہے ضرور آپ اس سے جو ہے وہ تعارف حاصل کیجیے اس کو فروغ دیجیے اس کے بعد فرمایا دسویں ہدایت آئی نو ہدایتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں دسویں ہدایت ہے معاشرتی ولا تقتل النفس التی حرم اللہ اللہ بالحق اور کسی بھی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے کچھ صورتوں میں انسانی جان لی جا سکتی ہے مرتد ہو جائے کو اسلامی ریاست میں مار سکتے ہو اسلامی ریاست میں قانون نافذ تھا زنا کی حد نافذ تھی شادی شدہ ہے زنا کیا ہے جرم ثابت ہوا ہے سنگسار کر دو اگر حربی کافر ہے میدان جنگ میں آیا ہے اس کی جان لے لو قتل کر دیا ہے قتل ثابت ہو گیا ہے قاتل کی جان لے لو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے جان لے لو اسی طریقے پر اگر لوٹ مار کر رہا ہے قطر و غارت گری کر رہا ہے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے گرفتار ہو جائے تو سورہ معاہدہ آئے تینتیس کی روشنی میں جان لے لو اس کے علاوہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو ہر ایک کی جان محترم ہے مت کسی ایسی جان کو قتل کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ اگر اس کی اجازت ہے ومن قتل مظلومن اور جس کسی جو کوئی بھی قتل کیا گیا حالت مظلومی میں نہ قتل کیا گیا فقط جا النا لے ولی یہی سلطانہ تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی دفعہ پینتالیس کہتی ہے کہ اختیار صدر پاکستان کو ہے قرآن مجید کے حکم کی سری خلاف ورزی ہے قاتل کو صدر مملکت معاف کر سکتے ہیں غلط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی سری خلاف ورزی ہے نہیں اب 
قاتل پہ حکومت نے جرم ثابت کر دیا اب اس کے بعد قاتل کی قسمت کا فیصلہ مقتول کے مرسا کے ہاتھ میں ہے چاہیں تو خون بہا لے کے معاف کر دیں چاہیں تو بغیر خون بہا لے یہی معاف کر دیں اور چاہیں تو حکومت سے کہیں کہ نہیں کہ سانس لو بدلہ لو فرمایا ہم نے اس کے ولی کو اب اختیار دیا ہے فلاں یوسرف فل قتل تو صاحب کا دور میں ہوتا یہ تھا قبائلی نظام تھا مقتول کے ورثہ کے حوالے قاتل کو کر دیا جاتا تھا اب ایسا نظام نہیں ہے لو اب لوگ کرتے تھے کہ قاتل کی جان لیتے تھے اس کو تڑپا تڑپا کے فرمایا یہ غلط ہے جان لیتے ہوئے بھی تمہیں خوبصورتی کا رستہ اختیار کرنا چاہیے ایسے طریقے پر جان لو کہ جلد از جلد اس کی جان نکل جائے مت اس کے اعضاء کاٹو مت اس سے تکلیف دو فلاں یوسرف فل قتل ولی کو چاہیے مقتول کے کہ قتل میں زیادتی نہ کرے کیوں ان نہ حکان منصورہ اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ گیارہویں ہدایت ولا تقرب و مال الیتیم اللہ بلتی ہے یہ احسن یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہت ہی عمدہ ہے جس سے اس کے مال کی حفاظت ہو اس کے مال میں کوئی اضافہ ہو اسے کہیں انویسٹ کر کے اور جو ہے وہ پوری دیانت داری سے اس انویسٹمنٹ کے اوپر نظر رکھو کوشش کرو کہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہے یہاں حتیٰ یب لوگا اشنتا یہاں تک کہ یتیم اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے بعد بارہویں ہدایت و اوف و بن احد اور عہد کو پورا کرو جو بھی وعدہ کرو اس کو نبھاؤ یہ نہ کہو کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا اور وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا نہیں جو بھی عہد کرو اسے پورا کرو کیوں ان العہد قانا مسعولہ اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں اللہ کیا پوچھو گی اللہ پوچھے گا تم نے اپنا عہد پورا کیا کہ نہیں کیا تیرہویں ہدایت و اوف القیلا ازا قلتم اور جب بھی ناپو تو پورا پورا ناپو وزن و بالکستاس المستقیم اور تولو ہمیشہ سیدھی ڈنڈی کے ساتھ ذال کا خیر و احسن و تعویلہ یہ بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے عمدہ بھی ہے اس کے بعد چودمی ہدایت ولا تخف ما علیہ صلاح کا بھی علم کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو کہ جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو تمہارا ہر عمل اور تمہارا ہر نظریہ باقاعدہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ میرا یہ تصور کیوں ہے میرا یہ عمل کیوں ہے لہذا اس آیت کے روح سے جھوٹی گواہی دینا بھی غلط کسی پر تہمت لگانا بھی غلط صوبے زن کسی کے بارے میں خرنا خام خائی برا گمان غلط آبا پرستی بھی غلط کہ جی ہمارے باپ دادا کی ریتے رسمیں ہیں اسی طریقے پر یہ خام خائی کے بہن کہ سیدھے ہاتھ پر خارج ہوئی تو یہ ہو جائے گا الٹے ہاتھ پہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا یہ سارے کے ساری اوہام ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں بغیر علم کی بنیاد پر کوئی باتیں کرنا کوئی تصورات پیش کرنا یہ بھی غلط اسی طریقے پر یہ جو اوکل سائنسز ہیں یہ دس شناسی ہے ستارہ شناسی ہے ان سب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ہاتھ دے کر جو فیصلہ کیا جا رہا ہے کیا ہوگا ستارے کیا کہتے ہیں آپ کا ستارہ فلاں ہے اسکارپین ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ ہفتہ کیسا رہے گا یہ ساری کی ساری باتیں خرافات کے ذیل میں آتی ہیں قرآن مجید ان سب کی نفی کرتا ہے اسی طریقے پر بے دلیل نظریات بھی قرآن مجید نے نفی کی کہ وہ جو گائے نے زمین کو اٹھایا ہوا ہے اپنا سیگ بدلتی ہے زلزلہ آ جاتا ہے سب خرافات ہیں سب بیکار باتیں ہیں قرآن مجید نے انسان کو دعوت دی کہ نہیں وہی نظریہ اختیار کرو وہی عمل اختیار کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہو فرمایا ولا تقف ما علیہ صلاح کبھی حلم ایسی بات کے پیچھے مت پڑھو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو بہت سے لوگ بدعت کرتے ہیں اور اس کے بعد دلیل کوئی نہیں ہوتی آپ سے کہتے ہیں یہ کام کہاں منع ہے تو یہ بالکل الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے والی بات ہے بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیا اللہ کے رسول نے بھی سوئم کیا تھا چہلم کیا تھا برسی کی تھی کوئی ہے قرآن میں اس کا ذکر تو آپ دلیل دیں جو بھی کام کریں آپ کے پاس دلیل ہو کہ میں یہ کام اس وجہ سے کر رہا ہوں میرے پاس اس میں اس کے لیے قرآن سے دلیل ہے میرے پاس اس کے لیے حدیث سے دلیل ہے یا یہ اس کی لاجک ہے ان نہ سم اول بسر اول فواد اکل الا کا کانا انہ مسعلہ بے شک کان آنکھیں اور دل ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا اللہ نے یہ ہمیں صلاحیتیں دی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے ان کے ذریعے میں علم حاصل کر سکتے ہیں ان تمام صلاحیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے سنا تم نے دیکھا اللہ نے تمہیں 
تمام ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی ایک صلاحیت دی عقل دی دل دیا تم نے اسے استعمال کیا کہ نہیں کیا اس کے بعد پندرہویں ہدایت ولا تمشے فل ارض مرحا زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو ان نقل تخر کل عرض تم زور سے زمین پر پاؤں مار کے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے ولن تبلو غل جبالا تولا اور اکڑ کر اونچا ترہ پہن کر تم پہاڑوں سے اوپر نہیں نکل سکتے تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت کائنات میں ہے کیا پوری کائنات کے سامنے تم ایک چونٹی سے بھی کم حیثیت رکھنے والی مخلوق ہو تو زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو تم نہ اللہ کی زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں سے بلندی میں اوپر نکل سکتے ہو کل و ظالح کا کان سی اہو اندہ رب کا مکروہ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جن کی برائی کا پہلو اے نبی آپ کے رز آپ کے رب کے نزدیک مکرو ہے بیزار کن ہے ناپسندیدہ ہے ظال کا مما اوہا ارے کا رب کا من الحکمہ یہ ہے وہ جو اے نبی آپ کی طرف وہی کیا آپ کے رب نے حکمت میں سے یہ ساری باتیں ساری ہدایات حکیمانہ ہیں ان پر عمل ہو تو معاشرہ مستحکم ہو جائے بلا تج الما اللہ الہن آخر سولہویں ہدایت اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مت ٹھہراؤ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پہلا حکم بھی توحید کا تھا اللہ ہی کی بندگی کرو اور آخری حکم بھی توحید کا ہے شرکی نفی کا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود مت تیار مت ٹھہراؤ فتل کا فی جہنم ملوم مدھورا ورنہ تم جا پڑو گے جہنم میں اس حال میں کہ تم پر الزام لگایا جائے گا تم پر ملامت کی جائے گی اور تمہیں دھکیل کر گھسیٹ کر تم دھکیلے ہوئے ملامت زدہ جہنم میں جا پڑو گے اب اس کے بعد ذرا مشرقین مکہ کے اوپر تنز ان کو ڈانٹ افا اصفا کم رب کم بل بنی اے مکے والو اے مشرقین مکہ تمہیں تو تمہارے رب نے پسند کر لیا بیٹوں کے لیے تمہیں بیٹی پسند نہیں ہو تمہیں بیٹے چاہیے وط خص امن الملائکت اناسا اور اس نے اپنے لیے فرشتوں کی صورت میں بیٹیاں چن لی تم نے اللہ تعالیٰ کو تو بیٹیاں لاٹ کر رکھی ہیں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو تم اس کو زندہ دفن کرنا چاہتے ہو تو تمہیں تو تمہارے رب نے پسند کر لیا بیٹوں کے لیے اور خود اپنے لیے فرشتوں کی صورت میں بیٹیاں چن لیں ان نقم لقول نقول عظیمہ بے شک بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو بلقت صرف نہ فی حاضل قرآن لے کرو ہم نے اس قرآن مجید میں مضامین پھیر پھیر کے مختلف اسلوبوں سے بیان کیے ہیں تاکہ وہ سوچیں نصیحت حاصل کریں وما یزید ہم اللہ رفورا مگر اس قرآن نے ان کے لیے نہیں بڑھایا مگر اور نفرت کو جتنا قرآن سنتے ہیں بد بختوں کی نفرت میں بدکنے میں اور اضافہ ہوتا ہے کل و کان ما اہو آلحتن عربین سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے کما یا قولون جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں از اللب تغو الاض العرش سبیلہ تو پھر وہ عرش کی طرف راہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے چھوٹا جو معبود ہوتا وہ بڑا معبود بننے کی کوشش کرتا جیسے وزیر اعلیٰ ہے وہ کسی اور جماعت کا ہے وزیر اعظم کسی اور جماعت کا ہے تو وزیر اعلیٰ کوشش کرتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں راجہ مہاراجہ بننے کی دنیا میں کوشش کرتا ہے تو اگر دنیا میں بھی ایک بڑے معبود کے ساتھ کوئی چھوٹے معبود ہوتے تو وہ کہتے آخر یہ ہمیشہ بڑا معبود کیوں رہے کیوں نہ میں بن جاؤں معذ اللہ سما معذ اللہ تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہوتے وہ ضرور جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس تک پہنچنے کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈتے سبحان ہو بت اعلیٰ اما یقولون علوبن کبیرا پاک ہے وہ اللہ اور بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑی بلندی کے ساتھ بہت بڑی بلندی کے ساتھ وہ پاک ہے ان تمام گمراہ کن باتوں سے جو یہ مشرقین کہہ رہے ہیں تو سب بے ہو لہو سما بات و سب او بن تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمین و منفی ہے اور ہر وہ مخلوق جو ان آسمان اور زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے و ام من شعی ان اللہ یو سب ہو بے ہم دہی اور کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی ہم کے ساتھ بلا قلعہ تفقہ نہ تسبیحہ ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ایک تسبیح ہمیں سمجھ میں آتی ہے پھولوں کی نازک پتی اپنی تخلیق سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا بہت بڑا کاریگر ہے جس نے ایسی نازک شے بنائی ہے جس میں ایسی خوشبو بھی ہے 
جس میں رنگوں کے ایسے پیارے شیڈ بھی ہیں تو وہ اپنے زبان حال سے تو اپنے خالق کی پاکی بیان کر رہی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہر شے کو اللہ نے قوت گویائی بھی دی ہے وہ اپنی زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جب ہم کے ترانے پڑھتے تھے ہم پڑھیں گے آگے چل کر کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی بجد میں آ جاتے تھے پرندے بھی ان کے ساتھ ہم کے ترانوں میں شریک ہو جاتے تھے تو فرمایا کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی ہم کے ساتھ لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ان نہ حکان حلیم الغفورا بے شک وہ اللہ تعالیٰ بڑے تحمل والا ہے بہت بڑے ظرف والا ہے لوگوں کی نافرمانیاں برداشت کرتا ہے غفورا بہت بخشنے والا ہے ویزا کرات القرآن جا النا بئی نقب بئی نلزین اللہ یو منون بل آخرات حجاب مستورہ اور جب اے نبی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں جس کا آخرت پر ایمان نہیں جسے جواب دہی کا یقین نہیں وہ قرآن سنے گا اسے قرآن کا علم تو حاصل ہو جائے گا عمل کی توفیق کبھی نصیب نہیں ہوگی عمل تو وہی کرے گا جس کو یقین ہو کہ عمل کی جواب دہی ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں باس پرس ہونی ہے تو لہٰذا اگر عمل کی توفیق نہیں تو ہدایت سے محروم ہے بہت سارے ایسے پروفیسر ہیں امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں جو کہ کامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں حدیث پڑھاتے ہیں بڑی نالج ہے ہیں کافر کے کافر ہی عیسائی کے عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی علم مل گیا ہدایت نہیں ملی تو فرمایا کہ ایمان بالآخرت ضروری ہے ہدایت کے لیے اسی لیے سورہ بکرا میں شروع میں ہم نے پڑھا کہ ہدایت ہے قرآن متقیوں کے لیے اور اس میں آخری صفت آئی ان کو ہدایت ملے گی وہ بلاخرات ہم یو کے نور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں اے نبی آپ پر جو کتاب ناظر اس پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کے بارے میں ایمان کا لفظ نہیں ہے یقین کا لفظ ہے تو جس کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے وہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی اس کی زندگی بدل جائے گی بجا اللہ علا قلوب ہم اکنتن اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں پردے ایف کہو کہ وہ قرآن کو سمجھیں وفی آزان ہم بکرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے ویسا ذکر تربا کا فل قرآن بہد ہو اور جب آپ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا اس کی توحید کے ساتھ ولو اللہ ادبار ہم نفورا تو وہ اپنی وہ پیٹھے پھیر کر نفرت کے ساتھ بھاگتے ہیں انہیں مزہ نہیں آتا ہاں اللہ کے ساتھ کوئی اولیاء اللہ کی کرامات بھی بیان ہوں تو پھر ان کے دل کی کری کھل جاتی ہے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں خالص توحید بیان ہو تو مزہ نہیں آتا فرمایا جب اللہ کا آپ ذکر کرتے ہیں خالص اس کی توحید کے ساتھ ولو اللہ ادبار ہم نفورا تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کر نفرت کے ساتھ نہن و عالم و بما یستم او نہ بہی از یستم او نہ ہم خوب جانتے ہیں اے نبی کہ وہ کیا سن رہے ہوتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ کر بظاہر توجہ سے سنتے ہیں سردارہ نے قریش بن بن کے بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے لوگوں پر تاثر دینے کے لیے کہ ہم تو سننے کے لیے گئے تھے ہمیں وہاں کچھ ملا ہی نہیں ہم خوب جانتے ہیں اے نبی وہ کیا سنتے ہیں جب وہ آپ کے پاس سننے کے لیے آتے ہیں وہ از ہم نجبہ اور جب یہ بدبخت باہر جا کر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اس یقول الظالمون جب یہ ظالم کہتے ہیں ان تتب اونا اللہ رج الم مسورہ ارے تم لوگ پیر بھی نہیں کر رہے مگر ایک سہر زدہ انسان کی محمد پہ کسی نے جادو کر دیا ہے معذ اللہ معذ اللہ اور تم ان کی پیر بھی کر رہے ہو انظر کئی فضرب العقل امثال اے نبی دیکھے تو صحیح آپ کے مالی کیسی آپ کے بارے میں کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں فضلو پس وہ بھٹک چکے فلاح یستی اونا سبیلا اور پھر اب وہ صحیح راستے کو نہیں پا سکتے بقالو آئزا گنا ازام و رفاتا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ہڈیاں اور چورا چورا آ انا لبو سونا خلقن جدید تو کیا ہمیں ایک نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ ان کا پہلا سوال کیا کہ کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا کل کون ہجارتن او حدیدہ اینے بھی جواب دیجئے کہ تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا او خلقم مما یکبر فی صدور کم ایسی تخلیق کی صورت اختیار کر لو جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی زیادہ بڑی ہے کوئی بھی شکل اختیار کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا فص یقولو نہ میں یو عید نہ اب دوسرا سوال اچھا پھر وہ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہمیں زندہ کرے گا کل لذی فطرکم اول مرہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا 
کل لذیذ فطر کم اول مرا اے نبی کہیے کہ تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا پہلی بار تم تھے ہی نہیں تمہیں بنا دیا اب تو تمہاری ہڈیاں تو ہیں کچھ کچھ چورا چورا تو ہے اب تو بنانا آسان ہے فص الغزون علی کر اوسا ہو تو پھر وہ اے نبی آپ کے سامنے بڑی جھنجھلاٹ کے ساتھ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں ناگواری کے ساتھ اور تیسرا سوال پوچھتے ہیں وہ یقول نہ متا ہو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کب ہوگا کل اصا ان یقونہ قریبا اے نبی ان سے کہیے کہ ممکن ہے کہ وہ قریب ہی ہو یوم یدو کم اس روز اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے گا فتستجیبون اب حمد ہی اور تم اللہ کی پکار پہ لبیک کہو گے اس کی حمد کے ساتھ و تظنون اور تم یہ گمان کرو گے اللہ بستم اللہ قلیلہ کہ تم دنیا میں نہیں رہے مگر یہ ہے کہ بہت تھوڑا عرصہ اب جب اس قسم کے بیکار قسم کے سوالات ہوں تو غصہ تو آ جاتا ہے اہل حق کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے صحابہ اکرام کو غصہ مت کرو اس سے شیطان کو اپنا کام دکھانے کا موقع ملے گا اور یہ بدبخت اور زیادہ مشتعل ہوں گے بقول عبادی یقول التی ہے یہ احسن اے نبی کہیے میرے ان بند میرے بندوں سے کہ ایسی بات کریں جو بہت ہی اچھی ہے برداشت کریں ان کے اس قسم کی بحث کو برداشت کریں اس پہ ریئیکٹ نہ کریں ان نہ شیطوانہ ینزا و بے نہ ہو بے شک شیطان ہے جو ان کے درمیان کوٹ ڈالنا چاہتا ہے ان نہ شیطوانہ کان علیل انسان اطو مبینہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے رب کم عالم و بکم اور تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے ان یشا یرحم کم اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے او ان یشا یو عذب کم اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے بما ارسلنا کا علیہم وکیلہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا و رب کا عالم و بمن فص سماوات بلار اے اور اے نبی آپ کا رب جانتا ہے ان تمام مخلوقات کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں ولقت فضل نہ بعض نبی نہ اللہ بعض اور ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی و آتئی نہ داود ضبورہ اور حضرت داود علیہ السلام کو تو ہم نے ضبور عطا کی کلد اللہ زین ضام تم من تو نہیں اے نبی ان سے کہیے کہ پکارو ان ہستیوں کو اللہ کے سوا جن کے بارے میں تمہیں بڑا اعتماد ہے کہ وہ تمہاری دعائیں سنتی ہیں تمہاری مدد کر سکتی ہیں فرمایا کلد اللہ زین ضام تم من تو نہیں پکارو ان ہستیوں کو جن پر تمہیں اللہ کے سوا بڑا زوم ہے اعتماد ہے فلا یم لکو نہ کشف ضر ان کم بلا تحویلہ وہ نہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتی ہیں اور نہ ہی تم سے کسی تکلیف کو وقتی طور پر ٹال سکتی ہیں وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں ان کا اپنا معاملہ کیا ہے الائے کل زین یدعون وہ تو خود اللہ تعالیٰ کو پکارنے والی ہستیاں ہیں فرشتے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ خود اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یب تغون الا رب ہم الوسیلہ وہ اپنے رب کی قربت کی تلاش میں ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی قربت ملے ایوہم اقرب کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ یرجون رحمت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ یا خافون عذابہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان عذاب رب کا کان محضور آ بے شک نبی آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے و امن قریتن اللہ نہن مہلکوہ قبلہ یوم القیامہ اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ہم اس سے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے پہلے اس پوری دنیا پر ایک تباہی آئے گی کلہ ازا دکا تل ارض و دکن دکا ہرگز نہیں اس زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیا جائے گا تو فرمایا کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اسے تباہ کرنے والے ہیں قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے او مؤذبو عذابن شدیدہ یا ہم اسے عذاب دینے والے ہیں شدید عذاب کان ذال کا فل کتاب مستورہ اور یہ بات کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے وما منا انا انور صلاح بل آیات اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجتے فرمائشی معجزے کا مطالبہ بار بار ہمارے سامنے آیا ہے قرآن میں مشرقین مکہ کی طرف سے فرمایا ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجتے اللہ ان قصبہ بحل اول اور مگر اس بات نے روکا کہ ایسے معجزات کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا و آتے نہ سمودن نہ قطع مبصرتن ہم نے قوم سمود کو اوٹنی دی تھی بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے مطالبہ کیا کہ اے نبی اے صالح 
اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ ہم نے نکال کے دکھا دی لیکن فضل و بہا ان بدبختوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا اس کو مار دیا اور پھر وہ عذاب کے مستحق ہو گئے وما نرسل و بل آیات اللہ تخویف اور ہم نہیں بیچتے موضات یا نشانیاں مگر یہ کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اب اس کے بعد کچھ آیات متشابہات کا ذکر ہے وہ اس کل نہ لگا انا رب کا ہاتھ اب انناس اور نبی جب ہم نے یہ کہا کہ آپ کا رب تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے بیک وقت اسے ہر ایک کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو یہ بات ان کاوروں کو سمجھ نہیں ہے کیسے ممکن ہے اس لیے کہ ہماری توجہ تو کسی ایک کی طرف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ ہر ایک کی طرف ہے نمبر دو وما جا النہ رو یلتی ارینا کا اللہ فتنا تل ناس اور وہ جو ہم نے آپ کو مشاہدہ کرایا تھا معراج کی شب اسے ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا لوگ حیرانی کیسے ہو گیا کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر ہو گیا بیت المقدس کا بھی آسمانوں کا بھی وہ شجرت الملون تف القرآن اور جو قرآن میں ملون درخت کا ذکر کیا گیا زکوم کا درخت ہے اور وہ جہنم کی جڑ سے نکلے گا حیران ہے کیسے ہوگا آگ میں سے درخت نکلے یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی فرما و نخوف ہوم ان باتوں کے ذریعے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں فما یزید ہوم اللہ تو یان کبیرہ مگر یہ باتیں یہ قرآن ان کے لیے اضافہ نہیں کر رہا مگر یہ ہے کہ بہت بڑی سرکشی کا بارک اللہ علی ولاکم فل قرآن العظیم و نفانی و ایا کم بل آیات و ذکر الحکیم